ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லாஸ்ட் வீடியோஸில் காம்பாக்ஷன் ஆஃப் காங்கட்டை பற்றி பார்க்கும்போது காம்பாக்ஷன் பை வைப்ரேஷன் தான் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மெத்தட் காங்கட்டை காம்பாக்ட் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் காம்பாக்ஷன் ஆஃப் காங்கட் பை வைப்ரேஷன்ல நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை வந்து இந்த வீடியோஸ்ல நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வைப்ரேட்டர்ஸ் என்னென்ன டைப் இருக்கு ஸோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இன்டர்னல் வைப்ரேட்டர் இருக்கு ஃபார்ம் ஒர்க் வைப்ரேட்டர் இருக்கு டேபிள் வைப்ரேட்டர் இருக்கு பிளாட்ஃபார்ம் வைப்ரேட்டர் இருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் வைப்ரேட்டர் இருக்கு இவ்வளோ வைப்ரேட்டர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இவ்வளோ வைப்ரேட்டர் இருக்கு ஸோ இது வந்து எந்தெந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஆப்டாக இருக்கோ நான் அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம மேக்ஸிமம் இன்டர்னல் வைப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதெல்லாம் எங்கே எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோஸில் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இன்டர்னல் வைப்ரேட்டர் இன்டர்னல் வைப்ரேட்டர் பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இன்டர்னல் வைப்ரேட் தான் நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணுற வைப்ரேட்டர் மேக்ஸிமம் நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இன்டர்னல் வைப்ரேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பீம் பீமை காம்பாக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லாபை காம்பாக்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ரிட்டர்னிங் வால் இல்லை காலம் எதாக இருந்தாலும் காங்க காம்பாக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இன்டர்னல் வைப்ரேட்டர் தான் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்டர்னல் வைப்ரேட்லேயே வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃப்ளெக்சிபிள் சாஃப்ட் வைப்ரேட்டர் இருக்குது இல்லை மோட்ரின் ஹெட்டு எது நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது வைப்ரேஷனை கிரியேட் பண்ணுறதோ அந்த மோட்ரு தனியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து நீட்டில் தனியாக வரும் இன்னொரு இதில் வந்து மோட்ரின் ஹெட்டு மோட்ரும் அந்த நீட்டில் வந்து கையிலே நம்ம வச்சுக்கலாம் மோட்டரை ஸோ அது வந்து கையிலே வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் மோட்ரின் ஹெட்டு ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு டைப் மோட்ரு இருக்குது இப்போ நம்ம நீடில் பற்றி பார்க்கலாம் மீ நீடில் வந்து மொத்தம் மூணு டைப் இருக்குது அதில் வந்து பேரல் பெண்டிலம் அப்படிங்கிற ரெண்டு டைப் இருக்குது இது வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் சாஃப்ட்டுக்கு இருக்கும் மோட்ரின் ஹெட்டுக்கு வந்து நேராக ஒரே ஒரு டைப் தான் இருக்குது மேக்ஸிமம் ஃபாலோ பண்ணுற நீடில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிலம் டைப் தான் ஸோ அடுத்து நீடில் வந்து என்னென்ன டயானா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எனக்கு மேக்ஸிமம் எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு சில விஷயம்னா இதில் இருக்குது ஸோ அதனால தான் நாங்கள் இதில் இந்த ஸ்லைட்லேயே நான் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் மேக்ஸிமம் நீங்கள் பார்த்துருக்க நீடிலோட டயா பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டியும் பார்த்துருப்பீங்க ஃபார்ட்டியும் பார்த்துருப்பீங்க மேக்ஸிமம் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் கூட நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பாங்க இந்த ரொம்ப வித் ஆஃப் தீம் டெப்த் ஆஃப் தீம் அதிகமாக இருக்குது இல்லை மாஸ்க் ஆங்க ரீடிங் போடுறோன்னா அவங்க வந்து எயிட்டி எம்எம் வரைக்கும் ஒரு சில சைட்லலாம் பார்த்துருப்பாங்க ஆனால் ஒன் எயிட்டி எம்எம் வரைக்கும் இருக்குது இந்த ஒன் எயிட்டி எம்எம்னா எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஸ்லம்போட வேல்யூ லெஸ் தென் செவன்டி எம்எம் இருந்தால் தான் எயிட்டி டு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்கிற டயா ஆஃப் நீடில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன் தேர்ட்டி டு ஒன் எயிட்டி வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டிக்கும் லெஸ் இருந்தால் தான் வந்து நம்ம வந்து எங்கே ஸ்லம்போ ஸ்லம்ப் வேல்யூ ஃபிஃப்டிக்கும் லெஸ் இருந்தால் தான் ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது வந்து டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி எதனால் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் கிராமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்குது இதே வந்து ஒன் தேர்ட்டி டு ஒன் எயிட்டி பார்த்தோம்னா ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ குறையுது ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சி வித் லோ ஆம்பிடியூடு தான் வந்து பெட்டர் எஃபெக்டிவ் காம்பாக்ஷன் கொடுக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் வந்து லோ டயா இருக்கிற மாதிரியே நம்ம வந்து நீடில் ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய சைஸ் ஆஃப் நீடிலாம் இருக்குது நீங்கள் எதாவது தேவை இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு கன்சிடரேஷன் நம்ம பார்க்கணும் ரேடியல் ஆக்ஷன் பார்க்கணும் ரேடியல் ஆக்ஷன் என்னன்னா டுவெண்ட்டி எம்எம் நீடில் வந்து எயிட்டி எம்எம் வரைக்கும் தான் அதோட ரேடியல் ஆக்ஷன் இருக்கும் அதாவது அந்த தூரம் வரைக்கும் அந்த அந்த நீட்டிலோட வைப்ரேஷன் வந்து பாஸ் ஆகும் இது எயிட்டி எம்எம் நீடில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் வரைக்கும் இருக்கும் அதாவது ஒரு அடி ஒரு அடி வரைக்கும் அதோட அஃபெக்ஷன் இருக்கும் எதுக்குன்னா நம்ம டுவெண்ட்டி எம்எம் நீடில் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப பக்கத்தில் இப்போ நம்ம வந்து நீட்டில் வந்து போட்டுட்டே போகிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு பீம்ல வைப்ரேட் பண்ணோன்னா ஒரு அடிக்கு கம்மியாகவே அரை அடிக்கு ஒரு தவை வந்து ஃபார்ட்டி மூணு நீட்டில் அரை அடிக்கு ஒரு தவை போட்டுகிட்டே போகணும் இல்லைனா வந்து அந்த கா அந்த காங்கட் வந்து ப்ராப்பராக வைப்ரேஷன் ஆகிருக்காது ஸோ அதே மாதிரி ரொம்ப பக்கத்தில் பக்கத்தில் போட்டு போகணும் இப்போ வந்து இதே வந்து ஒன் எயிட்டி எம்எம் நீட்டில்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு போகலாம் அதனால தான் வந்து கொஞ்சம் மாஸ்க் காங்கட்னா வந்துருச்சுன்னா ஒரு அடிக்கு ஒரு தவை போட்டு போவாங்க ஸோ அதே மாதிரி எயிட்டி எம்எம் நீடில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு அடிக்கு ஒரு தவை யூஸ் போட்டுகிட்டே போகலாம் நெக்ஸ்ட்டு காங்கட் வந்து சும்மா கொட்டிடலாமா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா லேயர் பை லேயராக தான் கொட்டும் இப்போ இவ்வளோ நேரம் வந்து நீட்டிலோட டயாவை பற்றி பேசணும் நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் சாஃப்டோட லென
ஃபார்மர் வைப்ரேட்டர்ங்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் வைப்ரேட்டர் நம்ம வந்து ஃபார்மர் கோட் அதாவது சற்றோட சைட்ஸில் வந்து இந்த ஃபார்மர் வைப்ரேட்டர் வந்து பிளேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து எப்படி வைப்ரேஷன் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் டு த பிளேன் அதாவது பேரலல் டு த அந்த ஃபார்மர்க்கும் கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் பெர்பெண்டிகுலர் டு த ஃபார்மர்க்கும் கொடுக்கும் ஸோ இதில் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஃபார்மர் கோபேட்டிஸ் எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட்லேருந்து டுவெல் தௌசண்ட் வரைக்கும் இருக்குது என்னடா இவ்வளோ அதிகமாக இருக்க ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம மற்ற வைப்ரேட்டர்ஸ்னால் நேராக காங்கிரெட்டில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிடுவோம் இதில் வந்து ஃபார்மருக்கே வைப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஃபார்மருக்கு வைப்ரேட் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து அதிக வந்து ஃப்ரீக்வன்சி தேவைப்படுது ஏன்னா பாதி எனர்ஜியை வந்து ஃபார்மருக்கு எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து காங்கிரட்டுக்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இது வந்து பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக கேட்டிங்கன்னா பாசிட்டிவாக இருக்குது நெகட்டிவ் இருக்குது ஸோ அதிக ஃப்ரீக்வன்சி யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து எனர்ஜி நிறையா எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் தேவைப்படும் பட் எக்கனாமிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் கூட லேபர்ஸ் நம்ம வந்து மேனுவல்ஸ் மேனுவல் லேபர்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் எக்கனாமிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் வந்து இது ஒரு முக்கியமான டிஸ்அட்வான்டேஜும் கூட சில ஏரியாஸில் பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு போத் ஃபார்மர் வைப்ரேட்டர் அண்ட் இன்டர்னல் வைப்ரேட்டர் அதாவது நீடில் வைப்ரேட்டர் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார்ம் ஒர்க் வைப்ரேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அந்த ஃபார்ம் ஒர்க் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணுறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதனால்தான் ஃபார்ம் ஒர்க்கில் தான் நம்ம வந்து வைப்ரேட்டரை பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ஃபார்ம் ஒர்க் வந்து லீக் ப்ரூஃபாக இருக்கணும் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் நம்பர் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் எதுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் கம்மியாக இருக்கணும்னா ரொம்ப ஜாயின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ச ஸ்லைரி அதிகமாக லீக் ஆயிரும் அதுவும் இல்லாமல் அந்த அந்த வைப்ரேஷனை ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த ஃபார்ம் ஒர்க் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸசைஸ் டிசைன் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஃபார்ம் ஒர்க் வந்து நம்ம வைப்ரேட்டர்லேயே பிளேஸ் பண்ணுறதுனால இன்டர்னல் வைப்ரேட்டர்லாம் வந்து நம்ம ஃபார்ம் ஒர்க் கிட்டக்கே வந்து எடுத்துகிட்டு போக மாட்டோம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்பேசிங்கில் நம்ம வைப்ரேஷனை நிப்பாடிடுவோம் ஃபார்ம் ஒர்க்கில் தான் வைப்ரேட் பண்ணுறோங்கிற பட்சத்தில் வந்து இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி வரும் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் அதுக்கு வந்து டேக் அண்ட் கேர் இருக்கணும் ஸோ லீக் ப்ரூஃப் இருக்கணும் லீக் லீக் இருக்கக்கூடாது அது அந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்லரி லீக் இல்லாத மாதிரி நம்ம டைட் ப்ரூஃபாக நம்ம வந்து போல்ட் எல்லாமே டைட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இதனால் நம்ம வந்து ஃபார்மர் வைப்ரேட்டில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் டேபிள் வைப்ரேட்டர் டேபிள் வைப்ரேட்டர் எங்கே யூஸ் போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து லேபரட்ரிஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ஃபேப்ரிகேட்டட் யூனிட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க தின் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்லாப் காம்பேக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ஸ்டேபிள் வைப்ரேட்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க டேபிள் வைப்ரேட்டோட பேசிக் பிரின்சிபல் அப்படியே ஃபார்ம் ஒர்க் வைப்ரேட்டர் மாதிரியே தான் இருக்கும் இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் வைப்ரேட்டர் தான் இதோட ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் வைப்ரேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஒர்க் வைப்ரேட்டர் அளவுக்கு இருக்காது லெஸ் தென் சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் மேக்ஸிமம் இதோட ஃப்ரீக்வன்சி செட்டப் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா இதுவே அதுக்கு வந்து போதுமானது ஒரு சில சுச்சுவேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப ஸ்டிஃப் மிக்ஸை வந்து காம்பேக்ட் பண்ணுற மாதிரியே சுச்சுவேஷன்ஸே வந்துகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நம்ம வந்து வைப்ரேட்டர் வந்து அந்த சேஞ்சஸ் பண்ணும் எப்படின்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சியை சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாக ஸோ அந்த ஸ்டிஃப் மிக்ஸ் காங்கட்டை வந்து வைப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வைப்ரேட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாக ஸோ இதுவும் வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸையும் நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் பெட்டர் ஃபின் ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேபிள் வைப்ரேட் யூஸ் பண்ணும் நல்ல பெட்டர் ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம லேபரட்ரிஸில் இந்த கியூப் கேஷ் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாமே வந்து நம்ம டேபிள் வைப்ரேட்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் பிளாட்ஃபார்ம் வைப்ரேட்டர் பிளாட்ஃபார்ம் வைப்ரேட்டர் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் வைப்ரேட்டர் தான் டேபிள் வைப்ரேட்டருங்கிறது இதோட மினியேச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் டேபிள் வைப்ரேட்டர் எப்படி என்ன பிரின்சிபல் ஒர்க் ஆகுதோ சேம் பிரின்சிபல் மோட்டர் கூட சேம் ஃப்ரீக்வன்சி உள்ள மோட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் கீழே இருக்கிற மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி உள்ள மோட்டர் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க வைப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதே மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் வைப்ரேட்டரில் எவ்வளோ மோட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப் அந்த சைஸ் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபோர் மோட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க சிக்ஸ் மோட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மோல்டோட சைஸை பொறுத்து நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நீங்கள் வந்து கா எவ்வளோ பெரிய ஏரியா உள்ள சர்ஃபேஸ் வந்து நீங்கள் காம்பேக்ட் பண்ண போகிறீங்களோ ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான மோட்டர்ஸ் வந்து நம்ம
ஸ்கிரீட் காங்கரட் சொல்லி போடுவோம் ஸோ இந்த ஸ்கிரீட் காங்கரட் போடுறதுக்கு லெவல் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஸ்கிரீட் வைப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்கிரீட் வைப்ரேட்டில் நிறைய டைப்ஸ்னா வேறு இருக்கு டபுள் பீம் சொல்லுவாங்க ஸ்கிரீட் போர்டு வைப்ரேட்டர் சொல்லுவாங்க மெக்கானிக்கல் ஸ்கிரீட் வைப்ரேட்டர் சொல்லுவாங்க ட்ரெஸ்ஸு ட்ரெஸ் பேஸ்டு ஸ்கிரீட் வைப்ரேட்டரும் இருக்கு ஸோ இதனா டிபெண்ட்ஸ் ஆஃப் அந்த பர்பஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ டபுள் பீம் ஸ்கிரீட் வைப்ரேட்டர் வந்து மேக்சிமம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பிரிட்ஜஸ் இல்லைனா வீணி கோட்டு போகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அங்கேனா வந்து டபுள் பீம் ஸ்கிரீட் வைப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த டபுள் பீம் ஸ்கிரீட் வைப்ரேட்டுங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக நம்ம அதை வந்து எது எதுவுமே இல்லை ப்ளேஸ் போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு 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 பீமோட ரெண்டு சைட்லையும் சேனல் வச்சிடணும் சப்போஸ் வந்து நமக்கு வந்து சட்ரே இருந்துச்சுன்னா சட்ரு மேலே வைக்கலாம் ஸோ இன்னொரு சைடில் வந்து சட்ரு இல்லை ஏன்னா அவ்வளோ பெருசாக ஸ்கிரீட் வைப்ரேட்டர் இருக்காது நம்ம வந்து ஒரு டென் மீட்டருக்கு டுவெல் மீட்டருக்கு இப்போ நம்ம ஸ்பேன் ஆஃப் ஸ்லாப் போட போகிறோம்னா டுவெல் மீட்டருக்கு ஸ்கிரீட் வைப்ரேட்டர் இருக்காது நம்ம சிக்ஸ் மீட்டருக்கு எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாதி போட்டுட்டு தான் நெக்ஸ்ட் பாதி போட முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாதிக்கு வந்து அந்த அது வந்து வைப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டேபிள் பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி இந்த எண்டில் வந்து சட்ரு இருக்குன்னா இன்னொரு எண்டில் வந்து நம்ம வந்து சேனலில் பேஸ் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து ஸ்கிரீட் வைப்ரேட்டர் வந்து ரன் பண்ண வைக்கணும் இப்படி மூவ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம அங்கே வந்து காங்கட் வந்து அப்படியே ஸ்லாப் வந்து வைப்ரேட் பண்ணிகிட்டே வரலாம் சர்ஃபேஸ் வைப்ரேட்டர் எங்கே மெயினாக யூஸ் பண்ணுவோம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாப் ஹேவிங் திக்னஸ் லெஸ் தென் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் வந்து சர்ஃபேஸ் வைப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு மேலே நம்ம திக்னஸ் இருக்கிற ஸ்லாப்பில் யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து குட் காம்பாக்ஷன் எஃபர்ட் வந்து கொடுக்கவே கொடுக்காது ஸோ அதே மாதிரி ஸ்லாப்பில் போர் பண்ணுற காங்கட் வந்து ஒர்க்கபிலிட்டி எப்படி இருந்தாலும் நம்ம வைப்ரேஷன் சர்ஃபேஸ் வைப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஹை ஹை ஒர்க்கபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஹை ஒர்க்கபிலிட்டி இருந்து நம்ம சர்ஃபேஸ் வைப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணோம்னா காங்கிரட் ஃபுல்லாக செக்ரிகேஷன் ஆகிடும் அணிக்கொம்பாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து மீடியம் ஒர்க்கபிள் இல்லைனா லோ ஒர்க்கபிள் காங்கிரட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து பெட்டர் ப்ராக்டிஸாக இருக்கும் சர்ஃபேஸ் வைப்ரேட்டர் வேறு எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மெயினாக வந்து வீடியோ ஃப்ளோரிங் சொல்லி கேள்வி விடுறீங்க வீடியோ ஃப்ளோரிங் வேக்கம் டி வாட்டிங் ஃப்ளோரி இந்த இடத்துல வந்து இது மெயினாக யூஸ் ஆகுது வீடியோ ஃப்ளோரிங்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது எனக்கு தெரியுது ஸோ இதை பற்றி நம்ம இன்னொரு ஒரு வீடியோஸில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ரே ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிற ரோடு பார்த்தீங்கன்னா ரோடர் காம்பேக்டர் காங்கட் ரோடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம நார்மலாக ஸ்க்ரீட் வைப்ரேட்டர் இல்லைனா இத்தனல் வைப்ரேட்டர் அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம காம்பாக்ஷன் பண்ணுவோம் தார் ரோடு இல்லை பிட்டுமன் ரோடை காம்பாக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் ரோலர் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இப்போ ஸ்டிஃப் மிக்ஸில் அதாவது லோ ஒர்க்கபிலிட்டியில் காங்கிரட்டே போட்டு காங்கிரட்டே லே பண்ணிவிட்டு ரோட் போடுறதுக்கு ஸோ அது மேலே ரோலர் யூஸ் பண்ணி காம்பாக்ஷன் பண்ணி பண்ணுறாங்க வைப்ரேட்டர் ரோலர் தான் அதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இங்கே வந்து எதுக்கான இதை சொல்ல வரோம்னா இங்கே வந்து ரோலரும் காம்பாக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதாவது காங்கிரட்டை காம்பாக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுவும் வந்து காம்பாக்ஷனுக்குள்ளே வரதுனால இதில் நான் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன டைப் ஆஃப் வைப்ரேட்டர் இருக்குது எந்தெந்த இடத்துலலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பட் இருந்தாலும் நம்ம சைட்டில் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக எக்ஸ்க்யூட் பண்ணும்போது நிறைய டவுட்ஸ்னா வரும் ஸோ இதை வந்து இதை வந்து ஐஎஸ் கோடே வந்து ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ரொம்ப டீட்டெயிலாகவே பார்க்கலாம் தேங்